পাবেন রমজান মাসের অভ্যর্থনা ইস্তিকবাল সংবর্ধনা হ্যাঁ মোবারক বাদ পেশ করা রমজান মাসকে তার মর্যাদা দান করার সবচেয়ে বড় যেটি উপায় সেটি হচ্ছে রমজান মাস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া রমজান মাসে যে সব করণীয় আপনার ওই সব ভালো কাজগুলি করলে তা ফরজ হোক অথবা সন্ন্যাত হোক মুস্তাহাব হোক নফল এবাদত বন্দিগি হোক সব রকমের এবাদত বন্দিগি রমজান মাসে রয়েছে সেগুলি করলে আপনার দুনিয়া আখেরাত সুন্দর হয়ে যাবে আপনার শরীরে বরকত হবে আপনার রুজিতে বরকত হবে আপনার পরিবার ছেলে মেয়েতে বরকত হবে আপনার দুনিয়াও সুখী হবে আখেরা তো সুখী হবে যেটা হচ্ছে স্থায়ী জগৎ এই রমজান মাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা রমজান মাসের বিধি বিধান মাসলা মাস আইল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এটা হচ্ছে শ্রদ্ধা জানানো সত্যিকার অর্থে এই মাসের যদি রমজান মাস সম্পর্কে আপনি নাই জানেন যে কি গুরুত্ব রয়েছে এতে কি আমলগুলি রয়েছে এতে যে সব মাসাইল রয়েছে কোনটা কোন তরিকাই করতে হবে কোন তরিকাটা ভুল তরিকায় মানুষ করে থাকে এ সমস্ত কিছু ইতিবাচক নেতিবাচক কোনটা করব কোনটা করব না কি করব কি করব না এসব যদি না জানেন তাহলে আপনি কোন কদর করলেন না এই মাহে রমজারের আল্লাহ রবুল আম যেন এই রমজান মাস এবং তার সেয়াম রোজা তেয়াম তারাবি এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় রয়েছে সব বিষয় সম্পর্কে এলম হাসিল করার তৌফিক দান করেন কারণ আমল করার আগে রোজা রাখার আগে রোজার মাসাইল জানতে হবে তারাবি পড়ার আগে তারাবির মাসাইল জানতে হবে সাহারি খাওয়ার আগে সাহারির মাসায় শহুরের মাসাইল জানতে হবে শহুর খাচ্ছেন রোজার নিয়ত পড়ছেন আপনি ভুল কাজ করছেন আপনি রোজাকে বরবাদ করে দিচ্ছেন শুধু একটি উদাহরণ দিলাম এইরকম মেলা উদাহরণ হতে পারে যেগুলি কনা চলবে না আপনি করছেন যার ফলে আপনার রোজাটাকে বরবাদ করে ফেলছেন তারাবি পড়ছেন নাওয়াই তো দিয়ে তারাবি পড়ছেন আপনার তারাবিটাকে বরবাদ করে দিচ্ছেন মান আমেল আমল আলী আমর ওনা কেউ যদি এমন কোন আমল করে যেই আমর রসুর উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ নয় এইভাবে রসুর উল্লাহ নাওয়াই তো দিয়ে তারাবি শুরু করেননি নাওয়াই তো দিয়ে রোজা শুরু করেননি অন্তরের নিয়ত হচ্ছে নিয়ত মুখে নিয়ত পড়া এটা মন গড়া কথা না কোরআনে আছে না হাদিসে আছে না সাহাবাই কেরামদের আমলে আছে না চার এমামের মজাবে আছে কোথাও নেই তার ফলেও গায়ের জলে বাপদাদা করে এসছে মুরুবীর বুজরুবীরা বিজাতি বহুমূল্যারা করে এসছে আপনারা তাদেরকে আদর্শ মনে করছেন ভুল পথে আছেন চোখ খুলেন হ্যাঁ দিল খুলেন এবং জানার চেষ্টা করেন না হইলে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হবে অপদস্থ হইতে হবে এবং তখন বড়ই আক্ষেপ করতে হবে যে এত আমল করলাম তারাবি এত পড়লাম আর রোজা এত রাখলাম এত বছর ধরে আর এত রাইলাতুল কাদার করলাম এত এই করলাম সেই করলাম শেষখানে যেমন কাফেদের আমল মরিচিকার মতো তেমন বেদাতিদের আমল হচ্ছে ফাহুয়ারুন প্রত্যেক খ্যাত রসুর উল্লাহ সাল্লামের তরিকাই যদি আপনার সেয়াম কেয়াম এতে কাফ লাইলাতুল কাদার ইত্যাদি যদি না হয় ফরজ নফল সবগুলি হইতে হবে কার তরিকাই রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকাই তো আপনি এমন ক্ষতিগ্রস্ত যে আপনার মতো ক্ষতিগ্রস্ত কেউ নেই মেহনত করেও পারিশ্রমিক পেলেন না ডিউটি করেও বেতন পেলেন না আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকার দিকে হেদায়ত দান করেন কার দিকে ডাকছি হ্যাঁ কোন এখতলাপ আছে যে নবীর তরিকায় চলবো আমি যদি বলতাম যে কোন আলেমের তরিকায় তাহলে অবশ্যই ইখতেলাপ করতেন কারণ আমি যে আলেমকে বলবো আপনার কাছে ওর চাইতে বড় আলেম থাকতে পারে ঠিক না হ্যাঁ আমি যে এমামের কথা বলবো আপনার কাছে ওর চাইতে বড় এমাম থাকতে পারে কিন্তু এমন ব্যক্তিত্বের কথা বলছি যার সম্পর্কে আমরা সবাই একমত লা এলাহ ইল্লাহ শাহাদাত দিয়েছি আর মোহাম্মদুর রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের শাহাদাত দিয়ে সুতরাং এক আল্লাহর এবাদত করব এক রসুলের তরিকায় রোজা রাখব তারাবি পড়ব সাহারি খাব এফতার করব সব কিছুই কার তরিকায় করব রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকে করব একটা উদাহরণ দুই আর এফতারি সমাজ দেশের লোকেরা দোয়া পড়ে কিছু বাড়িয়ে চাড়িয়ে দোয়া পড়ে দু তিনটা বাক্য বাড়ায় এক তো হাদিসটাই প্রথম যেটা আসল আছে সেটাই দুর্বল দোয়ার এফতারির দোয়া তার সহিটা মোটেই মুখস্থ নেই আর ওই জহিফটা মুখস্থ আছে তাতে আরো দুটা বাক্য অতিরিক্ত বাড়িয়ে মন গড়া দোয়া করে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আর বেশি লম্বা না করে আপনাকে শুধু সতর্ক করেছি যে সহি এফতারি দোয়া জানতে হবে 
সহির নিয়ত মানে অন্তরের নিয়ত জানতে হবে মুখের নিয়ত ছাড়তে হবে আর ওই জৈব দোয়া ছাড়তে হবে আর মানুষের বাড়ানো মন গড়া দোয়া ছাড়তে হবে এই দুটি কথার ইঙ্গিতের মাধ্যমে আমি আশা করি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি যে আপনারা এই রমজান মাস রমজান মাসের মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় রমজানে মর্যাদা দেওয়া জানলেন না কিছু উমরা চলে গেলেন উমরার কোনো মর্যাদা দিলেন না আপনি কিছুই জানেন না দেখা দেখি উমরা করেন না কিছুই জানেন না হজ করতে দেখা দেখি যে যা করে তাই হজে করে এসছেন হজের কোনো মর্যাদা দিলেন না নামাজের মাসলা মাসের কিছুই জানেন না সবাই যেভাবে নামাজ পড়ে একবার ডান দেখেন একবার বামে দেখেন যে যা করছে ওইভাবে নামাজ পড়ে বে নামাজিদের এক শ্রেণীর নামাজ ওইরকম ছোটকালে দেখেছি জীবনেও নামাজ পড়ে বিয়ে করতে এসে নামাজ পড়ছে তখন একবার এদিকে তাকে কি যে করব তারপরে কয়েক কাজে পড়তে হবে তাও জানে না তো আপনি এই নামাজের মর্যাদা দিলেন না এই হজের মর্যাদা দিলেন না এই রোজার মর্যাদা দিলেন না এই রমজানের মর্যাদা দিলেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন হেদায়ত নসিব করেন এবং হেদায়তের উপর ইস্তিকামা অটলতা দান করেন